BTV online we do gospel fest gospel fest gospel fest Habari mtazamaji wa BTV online tupo katika studio za BTV online na leo katika studio zetu tumetembelewa na mheshimiwa mchungaji mtumishi wa Mungu Ngeleja si ndio kabisa kabisa sijakosea kabisa na majina kamili naitwa mchungaji Leonard Ngeleja wa Mwangaza Pentecostal Church hapo ni pembeni yangu mkono wa kushoto lakini mkono wa kulia hapa niko na mtu mkubwa mtu mnene anaweza kumzungumzia kabisa MC Ablent eh sasa sema tasamini nani salimia eh habari huyo ni MC Ablent masherehe yote harusi eh, lakini event mbalimbali na ndani unakuwa unamuona akizifanya lakini mtumishi wa Mungu hapa pembeni yangu unamfahamu kabisa kazi yake ni nini leo wako hapa wanacho kitu cha kukwambia wewe mtazamaji wa BTV online cha kufanya tu ka tulia sikiliza ni nini ambacho kinaendelea Bwana Yesu asifiwe baba amina Karibu sana katika studio zetu. Jisikie huru kabisa. Asante kabisa na shukuru sana kwa kuwepo tena kwa mwaka huu kwenye studio hizi. Najua hata huko nyuma tumekuwa pamoja. Yeah. Yeah. Na shukuru sana. Ni napenda tu kuwaletea habari njema tena kwa mwaka huu kwamba lile tukio letu ambalo tumezoea kuliita Mwangaza Youth Day limeshawadia. Litakuwepo tena e, mwezi huu tarehe 23 e, itakuwa ni Jumamosi kuanzia saa saba mchana e, mpaka saa mbili ndani ya Adonai Temple pale pale e, karibu na chuo cha Nelson Mandela Mwangaza Youth Day huwa mnaifanya mara ngapi kwa mwaka Mwangaza Youth Day ah huko nyuma tulikuwa tunafanya mara mbili kwa mwaka lakini baadaye tulianza kufanya kwa mara moja kwa mwaka na wakati huu imeangukia e, mwezi huu wa moja na tutakuwa pamoja tena na tuna, tumekuwa na safari nzuri maana tunayo matunda mengi ambayo tayari yameshajitokeza maana semina zetu zimekuwa zikiwafungua macho watu kama vile jina letu inaitwa mwangaza maana yake ukija pale unabadilika fahamu unaangaziwa E, kama wewe e, hauko vizuri kielimu unapata mawazo mbalimbali ya namna ya kujiendeleza kama wewe hauko vizuri kiuchumi unapata mawazo mbalimbali mbali ya kuweza kupata njia nzuri za uchumi zitakazokufanya kukuinua zaidi umesema mlikuwa mnafanya mara mbili kwa mwaka na kwa sasa mnafanya mara moja je ni kitu gani ambacho kilichowafanya kutoka kwenye kufanya mara mbili na sasa ni mara moja changamoto gani ambayo ipo hapo kati ah mwanzoni tulikuwa na huduma moja tu hiyo ya mwangaza hope foundation ambayo ilikuwa inahusu semina za vijana lakini sasa hivi tume expand tuna kanisa ambalo inaitwa mwangaza pentecostal church kwa hiyo kutokana na majukumu ya kikanisa tuliona kwamba tuweze kubalance tufanye mambo ya kikanisa lakini pia tuweze kuendelea na hii huduma ya vijana maana imekuwa ni, ni jibu kwa wengi na ni suluhisho kwa matatizo ya vijana wengi mwangaza ina mizizi iliyoenda chini sana kwa sababu haya maono ni maono ya toka utotoni E, mimi e, wakati nikiwa mdogo kabisa shule ya msingi nilikuwa ganaota ndoto niko kwenye poli e, kama poli nene hivi halafu ninajikuta ninafyeka inatokea njia halafu watu wanapita lakini pia ilikuja kutokea hata mke wangu na yeye akiwa e, sekondari aliota akamuona mtu ambaye anafyeka anatengeneza njia inapita alafu akasikia sauti juu inamwambia go and join him. Kwa hiyo sasa katika kutafakari maana yake nini kufyeka e, poli nene e, alafu njia inatokea ndio ikatoka hii huduma ya mwangaza kwamba kumbe tuliona kwamba katika maisha ya watu e, kila mtu yuko kama katika poli mtu amemaliza chuo ana degree lakini anaanza kuhanja hanja kutafuta kazi au kutafuta maisha aishi wapi hilo ni poli na kiujumla hasa hasa kwa Afrika 
vijana wengi au watu wengi hawajaweza kutoka kwenye lile poli mpaka wanaingia kaburini kwa hiyo sasa haya maono ya mwangaza yalikuja ili kusudi kuweza kuwasaidia watu kimawazo mtu akija kwenye semina zetu na kwenye matukio yetu lazima atapata kujitambua na ataona mpenyo wa namna ya kuendelea katika maisha Sawa, umeongea vingi sana lakini kitu kimoja ambacho nimekinoti kuwa wewe uliota ndoto ukiwa unafika na watu wanapita. Lakini pia mke wako aliota ndoto ambayo anaona mtu anakata pori na yeye anapita, si ndio? Aliona yeye amekaa pembeni kwamba ninafika na watu wanaendelea kupita, halafu akaambiwa nenda ukaungane naye. So ulikuwa bado hamjauana. Tujuani hata kujuana. Wow, kwa ilikuwa ni kusudi la Mungu kabisa. Yeah, kabisa kabisa. Yaani hiyo kwa hiyo maana yake ilikuwa confirmation ya 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 maono haya. Na ni fact hata mchakato ulipoanza wa kutengeneza maono haya au kuanza kuyatekeleza maono haya kulikuwa na hiyo changamoto kwamba e, unajua hii ni huduma na mambo ya huduma e, mimi sio kwamba sija sijaenda shule ni mtu mkubwa pia nimesoma na nafanya kazi shirika la Afrika Mashariki jumuiya ya Afrika Mashariki kwa hiyo unaweza ukaona jinsi inavyokuwa vigumu mtu ambaye amefika kwenye levo hiyo halafu narudi kwenye huduma e, kwa hiyo mama alipata shida sana kwamba ni namna gani mambo haya ni namna gani tena labda ungekuwa unaenda yue ni sasa hivi unaona lakini baada ya kukumbushwa hiyo ndoto ndio ilimpa kituo na kusema kwamba kweli mme wangu twende kwenye hii huduma. Kumbe pasta kuoa ama kuolewa tusiende huko lakini tuniulize hapa kuoa ama kuolewa maono yako yanaweza kaendelezwa na mumeo ama mkeo, si ndio? Kabisa kabisa, yani msipokuwa pamoja kwenye maono itakuwa ni changamoto kubwa sana. Maana maono haya ni mzigo mkubwa sana kuubeba peke yako. Lakini mkiwa wawili mtaenda. Okay, tusiende huko sana. Najua tutaanza semina nyingine. <laughs> Sasa unaweza kutuambia, je, mwangaza imebeba nini ndani yake na ina vitu gani hasa mnapoandaa tukio hili? Ni kitu gani hasa mtu ambacho anaenda kukukuta ndani ya tukio? Tukiongelea upana wa mwangaza inembeba vitu vitano. E, kitu cha kwanza e, tunasema E, mtu aweze kuitambua hazina ya Mungu iliyo ndani yake. Kwa sababu mtu anapokuwa amezaliwa tu tayari mle ndani kuna vipawa, kuna vipaji, kuna ujuzi, kuna akili na kuna pumzi ya Mungu. Kwa ni kujitambua. Kwa hiyo hiyo ndo hatua ya kwanza ambayo huwa tunatembea nao kwenye semina zetu. Alafu ya pili ni eneo zima la kuwa na maono ya maisha. E, mtu asipokuwa na maono ya maisha E, kama jinsi bibi inavyosema huyu atapotea atapoe, atapotea hayawani ina maana anaweza kapata pesa lakini zikaishia tu mtaani kwa sababu hana maono alafu cha tatu e, ni kuweza kujenga nguvu ya uongozi ndani yako e, maana kila kitu kila kitu unapokianzisha kwa mfano BTV unapoianzisha kama hauna leadership skills itakufa tu maana lazima ufanye na watu na ili uweze kufanya na watu unahitaji leadership skills alafu cha, cha nne e, tuna, tuna, tunasema ni nguvu ya uchumi bila nguvu ya uchumi utakuwa na ndoto nzuri lakini itaishia tu kuwa ndoto ndugu yangu e, kwa hiyo namna ya kuitengeneza pesa nguvu ya uchumi binafsi e, hilo tunajikita sana na cha tano ni kiroho kwa sababu ukiwa na moyo ambao umekaliwa na shetani hata kama ungekuwa na maono kiasi gani hayataweza kuendelea naweza kuzimwa na shetani wakati wote kwa hiyo mambo haya matano yote huwa tunatembea nayo na semina zetu kwa hiyo huwa zimejikita kwenye haya maeneo e, yote matano huwa yanaguswa lakini hasa hasa kwenye semina hii tutaongelea hasa hasa namna ya ku e, ya kutap E, kwenye opportunities za kibiashara fursa za kibiashara na kazi na ajila e, zilizopo hapa duniani watu wengi wanalia hawana kazi hawana hawana ajila kwao tunataka tuwaonyeshe kwamba ni namna gani wewe unaweza ukazichungulia maana unaweza ukafanya kazi hata nyumbani work at home kwa mfano mimi nitazungumzia sana namna ya kuitumia digital, digital space e, iweze kukutajilisha hapo hapo ulipo. 
Mwana mtazamaji wa BTV, mmsikia mchungaji Ngeleja ameongea mengi mazuri ambayo siku hiyo ukikosa sijui eh utakuwa umekosa kitu kikubwa sana. Vitu vitano hivyo umevisikia. Lakini hapa pembeni yangu namuona mtu <laughs> fulani hivi. Baba huyu nimesikia kuwa ni zao la kwako kweli? Huyu ni zao la kwanza kabisa. In fact hata yeye mwenyewe anaweza kuconfirm kwamba hii kazi anayoifanya ilinolewa na, na zile semina za mwangaza. Alipokuja ye kwanza alikuwa msumbufu sana kila mara baba ni shauri na maono haya na maono haya vipi niongoze. Kwa hiyo tukaanza kupeana ushauri kidogo kidogo na sasa e, ni mtu anayejulikana hapa mjini. Ngoja turudi kwake sasa hapa. Eh Mtazamaji narudi kwa Ablent, Sadok MC Ablent. Niko naye hapa ambaye ni zao la mwangaza. Tumsikie yeye kwanza ana, anasemaje. Eh mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Eh yes. Wewe ni zao, si ndio? Ya kabisa, kabisa. Ni mwangaza. Ili niwekea mimi mwanga sasa. Kwa sababu kweli muda mrefu vijana wengi watu wengi ambao tuko popote pale ulipo tuna maono mengi tuna picha nyingi sana ambazo tunakuwa nazo huko kichwani lakini sasa namna ya kutoka hapo kwenye yani picha kuifanya iwe harisi kwa gando changamoto kwa kama baba leo utangulia kusema kweli mimi siju kwanza mara ya kwanza sikumbuki hasa tulikutana vipi lakini nilipokutana na wazazi yeye pamoja na, na mama ukweli kwanza nilijisikia amani tokea siku kwanza tunaongea nao kajisikia amani kajisikia kufunguka na kumbuka niliwaelezea karibia kila kitu ambacho ninakiwaza maono ambayo ninayo maono ya kazi hadi ya UMC hadi mambo ya mimi na wewe tuongee yani hivyo nikaelezea vitu vingi sana na wakati huo ilikuwa ni kipindi ambao ndio nilikuwa namalizia chuo pale uasiku afu nilikuwa ni wakati ambao nilikuwa napita kwenye changamoto sana kwa nilikuwa nimepata watu ambao Unajua kuna kipindi hapa unapita kwenye changamoto mpaka mtu akitokea hivi anakuuliza habari zako ona unajikuta una, una ushaekuelezea mtu kitu mpaka unatamani akuonee huruma. <laughs> eh. Yaani ilikuwa imefika kwenye moment hiyo kwa sababu ilikuwa yani moja ikai mbili ikai. Yaani ujui kwamba baada ya hapa naenda wapi. Ujui na, unatoka aje. Kabisa na vitu ni vigumu. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mzuri kwangu. Inawezekana kwa kipindi hicho nilikuwa sijaelewa sana lakini kwa mimi kwa sasa hivi kiukweli naona ilikuwa ni moment nzuri sana kwangu na Mungu aliwaleta hawa watu kwenye maisha yangu kwa sababu ilifika wakati ambao walikuwa wananikaribisha hata nyumbani nafika pale nyumbani na waelezea mwingine tunakaa mpaka usiku hiki kitu baba sijai kumwambia kimna siku nilitulimaliza pale kuongea nyumbani ilikuwa mida ya saa na nyumbani kama kwa wanaofahamu hapa Arusha nimetaka kule chama na nakumbuka nilitoka chama mpaka njiro ninatembea kutafakari yale mambo aliyoniambia nilitembea kwa mguu barabara kwa barabara na ulifika zanga mpaka njiro nilifika na kukumbuka mida ya saa 4 nilifika mpaka nyumbani ile Siku hiyo natembea barabarani nilikuwa natafakari mambo mengi sana mengi sana na baada ya usiku ule ukweli vitu vilianza kubadilika bado wamekuja kwangu nimewashirikisha mambo yangu wakaniamini tukio la kwanza kuna kitu nikafanya yani hivyo nilikuwa sio MC 100% alikuepo uh, brother mmoja anaitwa Philbert na ni mzee wa kanisa kanisani kwetu hivyo kwa hiyo kuna kitu kimoja nilifanya kidogo wakaona okay huyu mtu ana potential. Event iliyofuata baada ya hapo. Yaani bila mwenyewe kuomba, I say wewe unaweza kufanya hiki. Kwa hiyo ina maana wakaanza kunilea pia kwa vitendo. Sio maneno tu kwa nanishauri, wakaanza kunilea kwa vitendo baada ya pale walikuja vijana wengi siku ile baada ya pale ndio watu wakaanza kuona okay, Ablent anaweza kufanya hichi kitu. Katoka na hivyo nilikuwa bado pika sifu napo nafanya hivyo. Kwa ndio kana nitambulisha hapa na kwanza kufanya matukio fulani fulani. Kuna wengine unajua akiona ah kama ameaminiwa na huyu ah, anaweza na zitu kama amini akafanya yeah. hivyo. Kwa hiyo alinitengenezea kuaminiwa na watu, akanifundisha kwa kuongea lakini pia kwa vitendo. Baada ya hapo anani challenge kwa okay iti, ongeza hiki hivyo. Kwa hiyo naweza nikaongea nisimali. That's good sawa. <laughs> <laughs> Nakufahamu Ablent. Kwa hiyo <laughs> nataka uniambie kitu kimoja. Ndoto zako zilikuwa ni nini kubwa? Ndoto yako kubwa hasa ilikuwa ni nini? Kuwa eh comedian ama MC? Maana wewe ni comedian pia, si ndio? Kitu kimoja ambacho kila siku waga nitakisema MC sio lazima awe comedian. Kuna ma MC ambao ni anafanya tu ya kwa sababu MC ni kumodelate event, tukio na nini hivyo. Kwa hiyo hiyo kitu nyingine ambayo unaisema wewe isho comedy inawezekana inatokea mwenyewe labda bado sijai 
sijaiamua kuichukua ile kwa kwa sababu mimi wake naweza katokea nimeongea tu kitu hivyo sijakipanga ijua bado eh ah kwenye hicho lakini mimi big picture ambayo nilikuwa naiona mimi naona ku host matukio kabisa yani na sio matukio tu ya hapa yani na big picture nakumbuka wazazi nilikuwa naambia mimi natamani kufanya vitu vikubwa yani sitamani hapa nilipo kila siku naona sijafika ndio maana kila siku natamani kufanya kitu kipya kila siku mtu anayenikuta kwenye event wiki iliyopita atakapokunikuta Jumapili ijayo yani ni nisiwe vile vile nisiwe vile ndio kila kitu ambacho ndio haja ya moyo wangu na kila siku kitu ambacho nawaambia Mungu na hata baba alivyosema vitu vitu, vitu vitu vitano kitu ambacho nilikuwa nakikumbuka toka siku ya kwanza kwenye seminar ya mwangaza ni ile kwamba kutambua hazina ya Mungu iliyo ndani yako alafu kuifanyia kazi ina maana wewe ukijua kwamba hazina ya Mungu aliweka ndani yako hata kwenye swala maandishi wa habari kuna watangazaji wengi lakini wewe ina maana Mungu anaposema kwamba ndeni mkamiliki mkatawale ina maana wewe kuna portion yako yani hata kama muwe 100 cha kwako ni cha kwako yani nafasi yako ni ya kwako so hicho ndio haja yangu mpaka leo kila siku kwamba watakuwa ma MC hata hata 10000 na haitaniuma mimi kwa hata watu wanaibuka kila siku Nacho tamani mimi Mungu anitofautishe na wengine. Nijue ile kitu ambayo Mungu ipo ndani. Yaani ile somo ambayo nilifundisha siku ya kwanza mwangaza. Iwe ma, iwe harisi kwenye maisha yangu. Nitambue kitu ambacho ninacho kwamba nikisimama kuna namna ambayo ya umiliki na kutawala Mungu alionipa. Hiyo ndo ni practice. Sawa mtazamaji wa BTV online kabla nita anakuambia tambua kitu ulicho nacho na ukifanyie kazi kwa sababu ni Mungu ambaye amekupatia umemmsikia Ablent ambaye ni zao la mwangaza lakini pia umemmsikia baba pasta angeleja amekuambia kuhusiana na event ya mwangaza jinsi inavyokuwa na maono ya mwangaza yametokanaje umemmsikiliza yeye mwenyewe amejelezea vizuri kabisa eh, wewe kama kijana unaitazama BTV online unawaza nini je utakuwepo nirudi kwako baba kwa kumalizia unamwambia nini kijana ambaye ana matamanio ya yeye kubadilika kama Blaine hapa ambaye amekuwa ni zao lako eh, kupitia semina hii akija atakutana na nini kingine cha tofauti zaidi ya vile ulivyotaja kwa kweli tunamkaribisha sana unajua mwangaza ni kama ni kama kiwanda eh, kile ni kama kiwanda na sisi tuwa tuna philosophy moja tu hatuleti watu ambao ni wanadhalia tunaleta watu ambao wamefanya vitu kwenye maisha huwa tunaita founders at work e, yani siku hiyo ukija utawakuta watu halisi kabisa e, wanaokusimulia maisha yao kwa sababu tunachoamini kwamba elimu ya maisha haitoki kitabuni lakini inatoa kwenye maisha ya watu E, kwa hiyo karibu siku hiyo uweze kujifunza na hakika hautabaki kama ulivyo Mungu akubariki sana Karibu uweze kujifunza na hakika hautabaki kama ulivyo Nirudi kwako kwa Blaine kwa, kwa, kwa kumalizia Unamwambia nini kijana naye kutazama na natamani kubadilika na yeye uh, kupitia semina ya mwangaza Walimu wapo wengi lakini ukikutana na mwalimu anayekuambia kuhusu yeye yana na kutolea mfano wa maisha yake. Yaani ina maana haelezi kitu ambacho amekisoma sehemu anakuja tu anakufundisha. Hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kinatofautisha mwangaza na vitu vingine. Yaani inafika hatua mtu akwambie tu kitu ili kuamsha tu hisia. Anakuambia kitu ambacho amepitia, yani ame practice. Nakumbuka kuna kitu moja mzee akawa ananisimulia kati yupo kwenye process za kwenda shuleni, alikuwa anafanya mambo ya ulinzi. Yaani kuna vitu ambavyo anakuambia, nilipo kuna unaona okay, kumbe kuna hatua ambayo hata mimi bado sijafika. Hata kama ndio maisha ni magumu lakini kuna hatua ambayo bado sijafika kwa kweli. Kwa hiyo hivyo mwangaza ina watu kama alivyosema baba kuna watu ambao kweli yani wana, wanaishi wanachokisema. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kitakufanya wewe kijana na ukutana na watu hao ni watu sahihi kwako. Wauliza vitu ambavyo akakujibu kutokana na uhalisia. Sio vitu ambavyo wamevisoma mahali. Kwa hiyo kijana I see usikose. Mimi naweza nikasema hata kama sio Arusha, hata kama ni nje ya Arusha. Kama unapata taarifa hizi na una uwezo wa kufika I say event is ya kukosa. Sawa. Package kubwa sana ambayo inaweza kusababisha wewe maisha yako yakabadilika ni pale utakapofika mwangaza event hii ya tarehe 23 na tatu mwezi wa 12, si ndio? Mwezi wa 11. Okay, mwezi huu wa 11 tarehe 23 mwangaza. I say wanakukaribisha sana kama ulivyosikia ni mengi lakini ya blend ya mbeni zao. Saba. 
inaanza saa saba saa saa saba kamili na maana ufike pale saa sita kwa sababu inaonekana ni event ambayo inaleta mabadiliko zaidi ili kupokea ule upako wa mwanzo hadi mwisho moja kwa moja i say biti vitu tutakuepo pale na sisi tutakurushia tukio zima la mwangaza hapa hapa BTV subscribe uwe mtu wa kwanza kupokea video zetu uwe follow Instagram na Facebook at BTV online lakini pia unaweza kwa ni follow kama Angela Steven at Facebook na Instagram Angel wa BTV ciao BTV online we do gospel fest, gospel fest. Gospel fest. Gospel fest.